രാജലക്ഷ്മി ഒന്ന് കാണണം അധികം ലേറ്റ് ആവല്ലേ വേഗം കണ്ട് പുറത്തു പോണം വിസിറ്റേഴ്സിനെ അധിക സമയം ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല താൻ എത്രയോ നാളുകളായി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു വാർത്തയാ ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് നമ്മൾ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയാകാൻ പോവാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആദ്യം സന്തോഷമാ തോന്നിയത് പക്ഷേ പിന്നീടൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്നത് താനായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ പൗർണമി ഇതുവരെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ രാജ്യം അവൾ എന്താണ് പറയാതിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവളോട് ഇക്കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞുമില്ല അറിയാമെങ്കിൽ പൗർണമി എന്തിനാ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ിയാമായിരുന്നു രാജം ഈ സമയത്ത് താൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുക രാജം പൗർണമിയും പ്രേമവും എന്റെ കണ്ണുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഒളിച്ചു കളിക്കായിരുന്നു ഒരറ്റത്ത് സന്തോഷവും മറ്റേ അറ്റത്ത് അതിനേക്കാളേറെ ദുഃഖവും തരുന്ന വാർത്തയാണല്ലോ ഇത് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയില്ല രാജം അധിക സമയം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോട്ടെ രാജം ഈ വാർത്ത നിന്നെ അറിയിക്കാൻ വന്നതാ എന്താവും നോക്കട്ടെ എന്റെ കോള് വരുന്നവരെ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലായിരുന്നു നീ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ ശ്വാസം ഒന്ന് നേരെ വീണ ബോധം വീണപ്പോ ഞാനും പേടിച്ചു പോയി സാർ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് ഓർത്തെടുത്തപ്പോ സീതുവാഞ്ചയും പ്രതാപങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടത് അതോടെ എന്റെ കണ്ണില് വീണ്ടും ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെ തോന്നി നിനക്കിപ്പോ തലാർക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ വരാനുള്ളത് ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അങ്കിളും ആന്റിയും കൂടി എന്നെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി നിന്നെ കാണാൻ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നിന്നതാ അപ്പോഴാ എനിക്ക് നിന്റെ കോള് വന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിക്കായിരുന്നു ഞാൻ
എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റായി ഫാർമസിന്റെ ആന്റിക്ക് മരുന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ശരി നീ പോയിക്കോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ആരോടെങ്കിലും ആണോ അവിടെ സംസാരിച്ചത് പ്രേം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാകണം പ്രേമുമായി ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെന്നാണ് പൗർണമി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലോ പൗർണമി ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് പ്രേമിനോടല്ലെങ്കിൽ പ്രേം ഈ സമയത്ത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ടാകണം പ്രതാപ് സാർ ചോദിച്ച പ്രേം സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെന്നാണല്ലോ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാരായണ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ കേട്ടു സാർ പ്രേം സാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സാർ കുളിക്കാനായി ബാത്റൂമിലേക്ക് ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ അവൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എന്താ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയണോ വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചതായിട്ട് പറയണ്ട ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ശരി സാർ പ്രേം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരോടാ പൗർണമിയോട് സംസാരിച്ചതെന്നു എനിക്കൊരു മെഡിസിൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഫാർമസിന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ലേറ്റ് ആയത് എന്താ ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരെ കണ്ട് സംസാരിച്ചെന്നു ഞാൻ പ്രേം സാറുമായി സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അങ്കിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ വരുന്ന വഴി ആരുമായിട്ടാ സംസാരിച്ചെന്ന് അത് ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളുമായി സംസാരിച്ചായിരുന്നു വേറെ ആരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല അങ്കിൾ അങ്കിളിൽ എന്തോ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് പോലെ രാജേന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടാണ് ആന്റിയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് നമ്മളെ വിഷമിക്കരുതെന്ന് അങ്കിൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ആന്റിക്ക് പ്രതീക്ഷയും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്കിള് വിഷമിക്കുന്ന എന്തിനാ എന്തു പറ്റി അങ്കിൾ ഒന്നുമില്ല ഓരോന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് പോയതാ മോളെ നിന്റെ ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ മാറിയോ ആ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ മാറി ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നിനക്കെന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ടായത് സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാതിരുന്നോണ്ടായിരിക്കും ആന്റി ഓ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അല്ല ആന്റി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ കണ്ടു പ്രതാപ് സാർ രാജ്യത്തെ നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തേക്കാന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തുടരുന്നത് കൊണ്ടും പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ 
ആന്റിക്ക് ഇവിടുത്തെ കെയർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു അങ്കിൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന ശേഷം മറ്റേതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യാം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം അങ്കിൾ ആന്റിയുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യത്തിന് ഒന്ന് കൗണ്ടർ വരെ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരും പ്രതാപ് സാർ നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ ഒരു പഠിച്ച കള്ളി തന്നെയാണല്ലോ അവൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന കാര്യം എത്ര പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാ അവള് നമ്മൾ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പൗർണമി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൗർണമിക്ക് മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് സേതു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ പൗർണമി പ്രഗ്നന്റ് ആണോ എന്ന കാര്യം അവൾക്കറിയാമോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും കാലം അകന്ന് ജീവിച്ച പ്രേം തന്നെയാണോ അവളുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ രാജ്യത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണല്ലോ പ്രധാനം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ സാറെപ്പ എത്തി ആ ഞാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ നാരായണേട്ടാ ആന്റി ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഏയ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി പിന്നെ പ്രതാപ് സാർ എന്നെ വിളിച്ച് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് സാറിനെ പ്രതാപ് സാർ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് എങ്ങാനും കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം എന്താകുമായിരുന്നു എന്റെ പണി പോയനെ പ്രതാപ് സാർ സാറിനെ കണ്ടായിരുന്നോ ഏയ് ഇല്ല അതോർത്ത് നാരായണേട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നീ എത്തിയ നീ എന്തിനു അമ്മയുടെ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നേ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ പിന്നെ എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിന് ഞാനല്ലാതെ നീ നടക്കോ എനിക്കങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല പിന്നെ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വിസിറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൗർണമിയല്ലേ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നീ അന്വേഷിക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തിനാ യാത്ര ചെയ്ത് ദൂരേക്ക് പോയി എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്റെ അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അതെന്റെ കടമയാ നീ കടമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുമ്പോ നിന്റെ ഈ അമ്മ എന്തെടുക്കായിരുന്നു നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയല്ലേ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഒരു അക്ഷരം അന്വേഷിച്ചോ നിന്റെ അമ്മ പകരം എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനല്ലേ നിന്റെ അമ്മ ഉത്സാഹിച്ചത് ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പ്രേം മകൻ ആദ്യം താലി കെട്ടിയ പെണ്ണിനോട് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ചില കടമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലായപ്പോ ഓടി നടക്കാൻ നീ വേണം നീ ഇതിനൊന്നും നടക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല പൗർണമി അവിടെ ഉള്ളപ്പോ നീ എന്തിനാ പോകുന്നത് 
നീ അവിടെ പോയി കാഴ്ചക്കാരനായി നിന്ന് നാണം കിടണോ എന്തിനാ നീ അവിടെ പോന്നെ ഞാൻ കാഴ്ചക്കാരനാവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എന്ന് കരുതി അമ്മയെ കാണാൻ പോകരുതെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോവും പിന്നെ എന്നെ തടയാനുള്ള ബന്ധം ഒന്നും ഞാനും നീ തമ്മിലില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് എനിക്കും അറിയാം നിനക്കും അറിയാം അതോടെ നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട എന്തോ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ കുറ്റിയടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് തനിക്ക് അകത്ത് പണിയൊന്നുമില്ലേ അങ്ങാടി തോറ്റ നീ എന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാകാ അതെ രാജ എനിക്ക് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാൻ സേതു എന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരമായി ലേറ്റ് ആയല്ലേ പൗരമ്മ ജ്യൂസ് എടുത്തോണ്ട് പോവേ ബേട്ടി എനിക്ക് രണ്ടു കൈയല്ലോളൂ കിടക്കുന്നു ഒരാള് നമ്മൾ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോ കൊറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും നീ ഒന്ന് അടങ്ങി ഗ്ലാസ് ആ ഭാവിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആര് നോക്കാനാ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ തന്നെ സമയമില്ല പിന്നെയാണോ കോമ സ്റ്റേജ് കിടക്കുന്ന ഭാവിയെ നോക്കുന്നത് ഭാവി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനാ എന്ത് വർത്താണ് ഈ പറയുന്നത് രാജേന്റെ ഈ വീട്ടിലേക്കല്ലാതെ വേറെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിനക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ നിങ്ങൾ ആരും ആന്റിയുടെ കാര്യം നോക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആന്റിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെയും ഏൽപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തളർന്നു നടക്കുന്ന ആന്റിയെ പരിചരിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും കഷ്ടപ്പെടണ്ട അല്ല നിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഭാവിയെ നീ പരിചരിച്ച് കൂട്ടിരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നിന്നെക്കൊണ്ട് നടക്കില്ലല്ലോ നിനക്കിന്ന് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതല്ലേ അല്ല നീ ഓഫീസിൽ പോയി വരുന്നത് വരെ ഭാവി ആരും നോക്കൂ ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ സേതു ദീതിക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ല രാജ്യാന്റെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹോം നഴ്സിനെ ഏർപ്പാടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ രാജ്യാന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ആന്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നുപോയി ആ സമയത്ത് കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവർ കൈ ഒഴിയുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് രാജ്യാന്റിയുടെ വലിയ മനസ്സുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ സിറ്റുവേഷനിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്തായാലും ഹോം നഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല ആന്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആന്റിയെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവളുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ടേ അവൾ ഇനി ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു 
രാജേന്റെ നോക്കണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം അവളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ അവളുടെ മനസ്സിലൊരു പെന്താന്ന് ആർക്കറിയാം ഭാവിയെ ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിയത് അവൾ ഒറ്റയൊരുത്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയം എന്നിട്ട് അവൾ പരിചരിക്കാൻ നടക്കുന്നു അവളുടെ കള്ളത്തരങ്ങള് അധികം നാൾ നിൽക്കില്ല നിനക്ക് വേണം ആ ഇനി ഇതൊക്കെ തന്നെ മിച്ചോളൂ വാണ്ട ി കണ്ടുനിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല 